Dokta Samia Suluhasani. Oh ye. Mheshimiwa Dokta Samia Suluhasan, Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba kwenye dakika yangu moja nichukue fursa hii kukushukuru. Mheshimiwa Rais, ili kupendeza uniteue kuhudumu na kusaidia kazi kama waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi. Mheshimiwa Rais, na kushukuru sana. Baba Askof Alex Gad Malasusa katika salamu zake za pongezi aliniambia nisome kutoka kitabu cha kutoka 23 mstari wa nane na neno la Mungu linasema kwani hiyo rushwa upofusha macho ya ao waonao na kupotoa maneno ya wenye haki. Mheshimiwa Rais, kazi ulionipa inataka kutenda haki. Ni kuahidi kwamba nitatumikia kazi hii kwa moyo wangu wote na wakati wote. Nitafanya kazi hii kwa kutenda haki. Yako machozi mengi ya watu wanaodhulumiwa ardhi na machozi haya wanakulilia we Mheshimiwa Rais na naamini uliniamini niende nikafute machozi ya watu wanaodhulumiwa. Ni kuahidi nitafanya kazi hii kwa uadilifu mkubwa na hata hapa lindi iko migogoro ya ardhi. Lakini tunafanya kazi kwa karibu sana na Mheshimiwa Bunge wa kuwa mikoa na wakuu wa wilaya. Ni kuahidi nitafanya kazi hii sitokuangusha na Mungu anisaidie asante sana. Lindi oye. Dr. Samia Sulu Hassan oye. Mheshimiwa Rais, nashukuru na mimi kupa fursa hii ya kusalimiana na wananchi wa mkoa wa Lindi. Bahati njema katika maoni ambayo wametoa Mheshimiwa Bunge. Ni Mheshimiwa Mbunge wa Lindi mjini. Mwenyeji wetu ndio aligusia Jambo moja ambalo linahusu wizara ambayo wamenipa dhamana kuisimamia. Lakini haikuwa changamoto mheshimiwa rais. Ilikuwa ni pongezi. Alikuwa amekupongeza sana kwa kuwatatulia changamoto ya muda mrefu ya kituo cha polisi cha Lindi ambacho kilikuwa kina shida na kilikuwa kinaleta changamoto kubwa kwa kutoa huduma kwa wananchi. Lakini mheshimiwa rais nikachukua fursa hii kuwaeleza wananchi wenzangu wa Lindi pamoja na wengine wote ambao wanasikiliza. Kazi hii haukuifanya Lindi mjini tu. Katika mkoa huu wa Lindi umejenga vituo vipya visivyopungua vitatu vya polisi. Kiachia Lindi mjini umetoa karibu bilioni moja nukta saba kukamilisha vituo vingine ikiwemo na Njilinji ambacho kimeshazinduliwa pamoja na Ruangwa. Kama kombe ya Itoshi Mheshimiwa Rais lakini kibaya cha jiuza kibaya cha chema cha jiuza kibaya cha jitembeza kazi zako zinaonekana na ushahidi ni hao wananchi leo mbele yako Mheshimiwa Rais nimalizie jambo moja halikuzungumzwa hapa lakini limezungumzwa maeneo mengi ya mkoa Lindi tulipoenda nichukue fursa hii kukupongeza sana kwa maelekezo yako uliyotoa kuhusiana na changamoto hiyo wako wananchi wengi walizungumzia changamoto ya wafugaji kuweza kuvamia mashamba ya kulima na wakati mwingine kufanya vitendo vya kihalifu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa mwongozo wako ambao umetoa kwamba jambo hili sasa inabidi lichukuliwe katika uzito wa ngazi ya kitaifa. Mheshimiwa Rais, tunakupongeza kwa kujali maisha ya wananchi wako. Kila mtu katika nchi hii ana haki. Mfugaji ana haki, mkulima ana haki. Hakuna haki ya mtu mmoja inaweza kuenda kuzidi haki ya mtu mwingine. Kwa unitoa wito kwa wananchi wote kuhakikisha kwamba wana shughuli wanatekeleza una, shughuli zao za kiuchumi kwa kufuata misingi ya sheria na haki. Mheshimiwa Rais mwaka jana baada ya changamoto hii kutokea uliniagiza niji hapa baada ya kukerwa sana na changamoto iliyokuwa inasababishwa na baadhi ya wafugaji katika mkoa wa Lindi. Nilikuja hapa na tukakubaliana na Inspector General wa Polisi tuleta timu kutoka makao makuu ilikuja hali ile ikatulia. Sasa hali imerudi tena. Kwa ni dhahiri maelekezo yako Mheshimiwa Rais ya kwamba jambo hili sasa katika ngazi ya wilaya na mkoa limekuwa ugumu kutekelezwa na kwamba litekelezwa katika ngazi ya taifa ni jambo la msingi tunakupongeza na niwape matumaini wananchi wa Lindi, wafugaji, wakulima na wananchi wote wataendelea kuishi kwa usalama katika nchi yao na, na kutekeleza shughuli zao za kiuchumi bila wasiwasi wote. Mheshimiwa Rais nakushukuru sana. Asante sana.
Mheshimiwa Rais sasa nizamu ya Mheshimiwa Nape Moses Nnauye Bunge Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan uh, kama mbunge naitoka mkoa wa Lindi Nichukua nafasi hii kukushukuru sana toka jana umekuwa toka juzi umekuwa na sisi jana umekuwa na sisi na leo umekuwa na sisi bila shaka mheshimiwa rais umejionea mapenzi ya wanalindi wanalindi tumpigie makofi rais wetu kwa kazi nzuri anayofanya mheshimiwa rais jana jioni ulikutana na wazee wa mkoa wa Lindi na katika kikao chako baadhi ya wazee walikueleza baadhi ya maeneo ambayo tumekuwa na changamoto ya huduma za mawasiliano kwa maana ya kwamba hakuna mawasiliano kwa baadhi ya maeneo na mheshimiwa rais mimi ndio umenikabidhi dhamana ya kuhakikisha kila mtanzania anapata mawasiliano kokote aliko katika minara 758 uliosuhudia mikataba yake tuliyosaini pale Dodoma mkoa wa Lindi umepata minara hamsini na nne Manunuzi yamesha kamilika minara hiyo sasa itaanza kujengwa hivi karibuni na ujenzi wake hautachukua zaidi ya miezi mitatu minara hiyo itakuwa imekamilika Mheshimiwa Rais baada ya kuleta minara ile kuna baadhi ya maeneo katika mkoa wa Lindi mahitaji yamekuwa makubwa na hasa eneo hili ambalo utajengwa mradi wa gesi lakini nilikuwa naongea na wenzetu wa Wizara ya Afya hapa kwenye hospitali ya mkoa na baadhi ya maeneo ambayo shughuli zake kwenye madini na maeneo mengine. Mheshimiwa Rais, nimetuma timu ya wataalamu watakuja Lindi mwezi ujao kwa ajili ya kuangalia maeneo ya kuleta minara itakayotoa huduma ya 5G. Kwa ajili ya kuwezesha sasa tehama isaidie kufungua mkoa wa Lindi. Rais ukukosea kunipa kazi hii mkoa wa Lindi utaneemeka na tehama. Mheshimiwa Rais la pili. Mheshimiwa Rais kwenye wizara anasimamia mitandao ya kijamii. Rais kwenye mitandao ya kijamii kuna watanzania asilimia sita. Ndio wako kule. Wengi hawako kule. Zile kelele zote unazosikia ni asilimia sita. Na katika hao asilimia sita, asilimia arobaini wako nje ya nchi na wala hawana mpango wa kurudi nchini. Kwa hiyo zile kelele ni za huko nje wapiga kura hawa hapo umewaona. Toka umekuja kusini unawaona wapiga kura. Atakayeuliza kura ziko wapi hizi hapa? Wala wanaotegemea kura za mtandaoni ni asilimia sita wacha wazigawane sisi tusonge mbele tuwaletee watanzania maendeleo na hawa ndio wanaokuunga mkono mheshimiwa rais tembea kifua mbele watanzania wanakupenda wamekuchagua wewe wanakupenda wewe wanakuamini wewe achana na kelele za mtandaoni rais songa mbele asante sana samia oye asante sana Mheshimiwa Rais sasa nizamu ya Mheshimiwa Innocent Bashungwa Mbunge Waziri wa Ujenzi Lindi oye Dr Samia Suluhassan oye Mheshimiwa wabunge wa mkoa wa Lindi oye Ngala Samia Ngala Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa viongozi wote wa chama na serikali Ndugu wananchi ni wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Rais kwanza ni mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kufanya ziara yako iwe ya mafanikio makubwa Mheshimiwa Rais pia ni washukuru sana wananchi wa mkoa wa Mtwara na hapa Lindi 
kwa namna ambavyo walijitokeza maelfu kwa wingi kukulaki maeneo yote ambapo ulipita na kusimama na kuongea na wananchi na kwenye mikutano ya hadhara ni washukuru sana sana wananchi kwa kujitokeza maelfu kumlaki mheshimiwa rais wetu mpendwa dr Samia Suluhassan na kujadili naye mstakabali wa maendeleo ya nchi yetu tunawashukuru sana wananchi Mheshimiwa rais amesema kakaangu mheshimiwa nape hapa performance ya serikali haiko Facebook wala Instagram wala TikTok performance ya serikali iko kwenye mitaa yetu iko kwenye vijiji vyetu na wananchi ili kuonyesha moyo wao wa upendo na shukulani kila unapopita unapata maelfu ya wananchi kuja kukulaki na kuzungumza maendeleo ya nchi yetu kwa mheshimiwa rais na mimi nikutie moyo na tunakuombea kwa, mwe, kwa Mwenyezi Mungu akujalie afya ya njema upate nguvu na muda wa kuzunguka nchi yetu na sisi wasaidizi wasaidi wako tutakuwa pamoja nawe ili maelfu ambao tumewaona mkoa wa Mtwara na hapa mkoa wa Lindi waendelee kukulaki tujadili na wewe maendeleo ya nchi yetu ongela sana mheshimiwa rais mheshimiwa rais mkoa wa Lindi kama alivyosema mama yangu mheshimiwa Rulida na dadangu mheshimiwa Amina Abdala mbunge mwenyeji wetu hapa kwa kweli unawathamini sana na unawaheshimu sana kwenye mabango ninayoona kwenye hadha la hapa kuna mabango mengine yanasema lindi inangala na mama Samia hakika lindi mheshimiwa rais yuko pamoja nanyi kwenye sekta ya, ya ujenzi ambayo mheshimiwa rais amenipa nimsaidie kuisimamia miradi kede kede mheshimiwa rais amewaletea mheshimiwa rais tayari katika mipango ya serikali barabara ambayo inaunganisha vipande vya mkoa wa Lindi na Mtwara barabara ya Masasi na Chingwea hadi Liwale kilomita 175 umetuwekeza wizara ya ujenzi hata kabla fedha wakati tunaendelea kuzitafuta mheshimiwa rais unaendelea kutafuta fedha umeelekeza kwa namna ambavyo unawajali wananchi wa mikoa hii miwili kwamba tusaini huku ukiendelea kupambana kutafuta fedha na, na barabara hii mheshimiwa rais italeta mageuzi makubwa ya kiuchumi kwa mkoa wa Lindi na Mtwara lakini ujaishia hapo mheshimiwa rais barabara ambayo tumeipita wakati tunaenda Kilwa Masoko hii barabara ya kutoka Mtwara, Mingoyo hadi Masasi, Mheshimiwa Rais, kupitia majadiliano yako na benki ya dunia. Barabara hii pamoja na kwamba ni alami umesema imechoka na umetuelekeza kuiweka kwenye mipango ya kukarabatiwa upya kama mpya na itagalimu zaidi ya shilingi bilioni nne Mheshimiwa Rais. Hii yote ni kuwajali wana Mtwara na wanalindi wanamtwala na wanalindi hongeleni sana kama hiyo haitoshi mheshimiwa rais barabara ya nachingwea ruangwa na ngaga jana mheshimiwa rais tukiwa ruangwa umeweka jiwe la msingi kilomita tatu nukta mbili ambazo tayari ujenzi wake umefikia asilimia na moja na ukaelekeza kwamba mkandarasi ambaye anaendelea na ujenzi wa kipande hiki aendelee kujenga barabara hii hadi na chingwea itakuwa na jumla ya kilomita na sita. Mama Samia Oye. Mheshimiwa Rais kama hiyo haitoshi. Kuna kipande cha barabara ya Nangurukuru kwenda Liwale kilomita serasini Mheshimiwa Rais kwenye budget hii ambayo ulielekeza Wizara ya Ujenzi na bunge likapitisha imetengwa fedha kwa ajili ya kuanza kujenga kilomita mbili kuanzia Liwale mpaka eneo linaitwa Choya. Mama Samia Oye. Mheshimiwa Rais kama hiyo haitoshi. 
kipo kipande cha barabara kuanzia Luangwa hadi na Michiga kilomita 20 kipo kwenye mipango ya kuwekwa alami kupitia mradi wa Raizi Mheshimiwa Rais sasa ukiona mahaba na watanzania wanajitokeza kwa wingi unakopita ni kwamba wewe ni rais wa vitendo na watanzania wanaona kazi kubwa ambayo serikali ya omu ya sita unayoiongoza watanzania wanaona kazi unayoifanya kwa hiyo mheshimiwa rais sisi kwa upande wa wizara ya ujenzi umetupa maelekezo mbalimbali mbali, lakini kwa sababu ya muda sitataja kila eneo ambao tumepita na maelekezo ambayo umeyatoa lakini wasibitishie na niwaidi wanalindi kwamba mheshimiwa rais maelekezo ambayo umeyatoa ya kuimarisha mawasiliano ya barabara ndani ya mkoa Lindi sisi wizara ya ujenzi hatutakuwa kikwazo hatutakuangusha mheshimiwa rais pamoja na wanalindi hawa nimalizie mheshimiwa rais kwa kumpongeza mbunge dadangu mheshimiwa Amida Abdalla kwa kuendelea kuwapambania wananchi wa Lindi mjini ambao wako mbele yetu na hapa amezungumzia barabara ya kuanzia Ngongo, Ngamba, Rutamba mpaka Mandawa na ni kwa niaba yako mheshimiwa rais baada ya kutaja barabara hizi ambazo tayari kwa upendo ulionao umeshazikomiti kuweka alami ni muombe mheshimiwa dadangu Amida Abdalla pamoja na wananchi mmeona kazi kubwa ambayo tayari inafanywa na maendeleo ni hatua naomba muwe na subira kwanza tumalize hizi lami ambazo nimezitaja na zikukamilika kwake kutafanya mkoa wa Lindi uwe ni mkoa ambao ni malidadi sana alafu kadili Mungu atakavyotuwezesha na hapa ninaona mkoa Lindi kula za Mheshimiwa Dr. Samia Suluhassan itakapofika mwaka 2025 zitajaa kwenye magunia kuliko hata mnavojaza ufuta kwenye magunia kula zipo za kutosha hapa Mheshimiwa Rais Kwa hiyo tumwombee Mheshimiwa Rais afya njema kazi iendelee tumalize hii miradi ambayo nimeitaja ili tuweze kwenda na miradi mingine Mwenyezi Mungu akitujalia huko miaka ya mbeleni. Mama Samia Oye. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais nakushukuru sana kwa kunipa nafasi. Asante sana Mheshimiwa Rais anayefuata